Tina, kalangitan. Kahit ganito ay itsura ng anak ko, bigay pa rin siya ng langit sa akin. Nagkausap kami ni Lotus. Ang sabi niya, nag-invite ka daw ng press para i-cover yung baptism ni Astrid. I just want the world to know kung gano'n natin kamahal at pinaghandaan yung binyag ng newest member of our family. You're putting my granddaughter's life in danger. Mama, napaparanoid ka lang. Makinig ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko, okay? Ngayon pa lang natatakot na ako. Naiisip ko na yung mga pwedeng mangyari sa kanya paglaki niya. Pwede nga patigyan natin siya sa doktor. Walang sakit si Ina. Yung dragon statue. Yung talaga yung may kasalanan ng lahat. Nang dahil sa stock mo to, naging kakaiba ang itsura ng anak ko! Ano yun si Ina? Si Ina! Nahimbing naman siya na tutulog daw. Ay, kung hindi naman niya kaya lakas eh. Baka konektado si Ina sa estatwa. Kapag ipinagpatuloy mo pa yan, baka kung ano nang kapalit. Baka kung ano nang mangyari kay Ina. According to the legend, magmumukhang dragon ng panganay na anak ng sino mong may hawak ito. At kung may mababalitaan kang may panganay na anak na mukhang dragon, siguradong nasa kanyang dragon statue. Parang awa niya na. Tulungan niyo po ang anak ko. Kung may magagawa ako para lang gumaling siya, sabihin niya lang kahit ano gagawin ko. Saru ikaran, sinti si tseng tsera, usi tsipa. Kapag tinig din mo raw ang puso ng isang tao at wala kang nakitang mali, wala kang dapat ikatakot. Pero kailan naman yun? Isa lang naman ang wish ko. Mabalik sa akin ang dragon statue para mabalik na sa akin ang swerte. Si Vera! Sino yun? Saan nga pupunta? Somebody called me. Hindi niya pwedeng makita si Ina. Hello? 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 Sino ba yung nahanap mo dyan? I heard someone call my name. Wala naman tao dito ah. Eh, Mer, ang paranoid, ha? May narinig niya ako kanina. Ang pwede tayo doon. Buti na lang hindi tayo nakita ni Vera. Pag nakita niyang kalagayan ng anak mo at napagtagni-tagni niya ang lahat at nasa iyong estatong dragon at may kinalamang ka sa pagka-atake sa puso ng papa niya, ipakukulong ka noon. Nang hindi kami pwedeng magkahiwalay ni Ina. Mas lalo siyang mapapahamak. Ah, mabuti pa umalis na tayo dito. Nang may... Gusto sana muna akong dalawin. Sino? Hi, Charles. Love? Tingnan mo yung baby natin, o. Siya na yung anak natin. Love, kumusta ka na? Alam mo, Araw-araw, gabi-gabi, naiisip pa rin kita. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko. Na sana nandito ka pa din. Kasama ka namin ang anak mo. Mahal na mahal kita, Almira. Mahal na mahal din kita, Charles. Miss na miss na kita. Charles, mahal na mahal kita. Thank you.
想念他吗 ？I miss him too. Pero iniisip ko na lang he's just out of the country. That one day, magdo doorbell na lang siya and he's finally home. But he's never coming back. Hindi na muling babalik si Charles. Iniisip ko, what if hindi siya namatay? What if natala yung wedding namin? What if nandito pa rin siya? He would have been so happy taking care of his daughter. It's just so unfair. Why do we need to go to us again? Why do we need to go to us again? Almira, yung walang yung babae na yon, ano yung dapat na matay? Yung dapat na matay? Yung dapat na matay? Dumalaw pala kayo sa punto ni Charles? Sa usunod sabihan mo ako, sasamahan ko kayo. Hindi na kailangan. Nakakahiya naman. Bakit ka naman may hiya? Tanggap ko naman. Totoong mahal mo si Charles. Pero Almira, wala na yung tao eh. Ako nandito pa. Almira, mahal na mahal kita. Handa akong pakasalan ka ulit. Brian, hindi ko alam. Hindi kasi ako sigurado kung... kung maibabalik ko ba yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Uli din ko lang yung sinabi ko dati. Hindi mo kailangan mahalin. Hindi pa. Kung sa akin lang gusto ko lang maging ama kay Ina. Hindi man magiging normal yung buhay ng bata, pero sana bigyan natin ng masaya at buong pamilya. Alang-alang kay Ina. Charles, magpapakasalaw kay Brian alang-alang sa anak natin. Kailangan ni Ina ng tatay. Kailangan din namin protektahan ang identity niya kay Vera. Ayoko magamit ni Vera ang anak natin para gantihan. Kakaibang bata si Ina. Ayoko siyang masaktan. Lahat gagawin ko para sa kanya. Alam kong may intindihan mo ko. Mahal na mahal kita. Happy first month, anak!
wish ko, sana lumaki kang happy and healthy. Kahit wala na yung totoong daddy mo, nandito naman ako, si Tatay Brian, si Ninang Ginger at si Lola Doray para alagaan ka. Nandito lang kami palagi para sa'yo at gagawin namin ang lahat para mabigay lahat sa'yo. Mira? Mira tawag mo lahat? Kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan nating paghandaan yung future ni Ina. Kailangan doblihin natin yung seguridad para sa kanya. Mula ngayon, dodoblihin natin ang pag-iingat kay Ina. Walang ibang pwedeng makaalam sa kondisyon niya. Maliban sa ating apat, walang pwedeng makapasok sa part na ito ng compound. Ito ang magiging playground niya para kahit papano naman makalabas siya at makapaglaro kagaya ng ibang bata. Regular tayo magpapalit ng mga kasambahay para hindi tayo pagdudahan. Magsasalitan kami ni Ginger sa pagtuturo kay Ina. Lahat ng pangangailangan niya ibibigay natin, lalo na ang edukasyon. Marami tayong sakripisyong kailangan gawin. Lahat ng ito ay para sa ikabubuti ni Ina. Halika mo ito ba? Game. Bakit mo sinindihan niyan? <laughs> Nang Doray, nasa na ba si Ina? Uh, baka natutulog pa sa taas. Ha? Anong oras na? Pinuyat mo na naman, no? Grabe ka naman, Insa. Nag-enjoy lang sa panonood ng DVD. <laughs> eh, bakit ganito na lang? Eh, bakit hindi na natin siya sopresahin sa kwarto niya? Tama. Di ba? Oh, sige. Masa na, sisinda ko muna. Okay. Ayan. Ano? Ako na, ako na. Ako na, ako na. Ako na, ako na. Ayan. Halika, halika. Okay. Sige, una na kayo. Ready na? Ayan. Ina, Ina, Ina. Baka nasa labas lang. Masaya dito sa loob, anak, kasi kasama mo kami ng tatay mo, Lola Dora, at saka si Ninang Ginger. Oo nga. Di ba? Pero parati ko kayong kasama. Gusto ko lang po. May makitang iba. Kaya mo, anak, ganda na lang. Mamaya, manonood tayo ng TV, sigurado maraming movies doon. Oo nga. Tapos marami ka mapapagpilian doon. Okay. okay. Movies na naman po. Anong movies? Hindi pwede, no? Meron tong schedule mamaya. Mag-aaral pa kami. 
Ay, pwede po kas na lang po tayo mag-aaral? <laughs> Anak, hindi pwede kasi nakaschedule yun. Yung math mo, mamayang 3 o'clock. Pagkatapos nun, English pa. Pwede bang math na lang? Bukas na lang yun, di ba? Birthday ko naman po. Please! Kita <laughs> mo? Ito, may anak ko. Ay, manang-mana talaga sa mamay niya. Ay, ganun, ganun. Siyempre, businesswoman yung paglaki, no? <laughs> O, sige na nga, pumapayag na ako. Pero ngayon lang yan kasi birthday mo. Yay! 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 <laughs> oh, halika na at lalamig ng handa. Come on. Ayun, ala, ala. Halika na, tulungan ako. Oh, oh, oh. Hindi pa kasi. Maybe. Manuduray. Basta, may home, may delivery ho tayo, ha? Oh, akong bahala. Sasanubuhin ko. Salamat na lang sa kabilang gate. Ah. Nag-shopping na naman ba kayo ng Mami Vera mo? Hindi lang po ako ni Mami na po. Oh. <laughs> wow, that looks expensive. Mami said I deserve it. Yes, you deserve it. Because you have been a very good daughter. <laughs> Ay, nandiyan na pala yung tutor mo sa den, ha? Puntahan mo na siya. Sige na. Mm -hmm. Come on, baby. Mag-aaral kang mabuti, okay? I'll talk to you later. Huh? Okay, go. <sighs> Vera? 50,000 for a cell phone? Are you serious? Yes. I just want to give her the best the world has to offer. Pero hindi sa ganyang paraan. Ayaw kong lumaki ang apo ko na spoiled and materialistic. Kaya bata pa lang yan, turuan mo na siya na ang pera ay pinaghihirapan. Ngayon lang tayo nakakabawi sa Fortune Dragon. Huwag ka mag-alala, Mama. Pag natuloy na yung partnership natin sa kumpanya ni Auntie Rebecca, hindi na tayo mamamroblema sa pera. Hindi yun ang pinupunto ko, Vera. While your kid is young, teach her the value of money. Kahit na ba meron tayong kakayahan para gumastos. Lalo na ngayon, alam mo, dapat tayong mag-ingat kasi mainit ang mga mata ng mga kidnappers sa atin. Just last week, meron na namang isang Chinoy na nabiktima sa Laguna. Gusto mo ba mangyari sa atin yun? No, Mama. Ang lahat ng ito, Vera, para maging tahimik at ligtas ang mga buhay nating lahat. The cat is in this hand. Ina, Ana. Tignan mo, meron akong regalo sa'yo. Gusto mong buksan? Wow! Wow! Ayan! Nagustuhan mo ba? Ano ba yung palagi kong sinasagot sa'yo? Special po ako. Oo, oh, anak. Special ka. Ikaw lang ang meron yan sa buong mundo. Ayaw ko naman po maging special. Gusto ko lang po maging katulad nyo. Anak, hindi natin pwedeng kwestiyonin kung ano yung binigay sa atin ni Papa Jesus. Kailangan maging thankful tayo kung ano yung meron tayo. 
Kaso po, dahil sa itsura ko, bawal akong lumabas. Hindi ako pwedeng makita ng iba. Na, Lauren. Hen Tao yan. Kontrabida talaga. Pati pag siya shopping namin mag-ina. Ini-issue niya pa. Vera, kung di lang din naman dahil kay Auntie Philippa, baka malamang Class A lang yung bag mo. Buti nga, binili pa rin niya yung majority shares ng Fortune Dragon kahit na palugin na to. Ni Hai Shi, Hanyo, Yun Chi. Sinave nga niya yung kumpanya, pero na out of place naman ako. Simula nung nag-takeover si Mama, nawalan ako ng say sa mga decisions doon. Hmm. Well, let's just hope na matuloy na yung partnership nyo ni Auntie Rebecca Chan. <laughs> sa yung babaeng yun. Ang dami-daming pinaparevise sa kontrata. Paikot-ikot. Alam mo, hindi ako mamung problema ng ganito. Kung nasa akin lang ang dragon statue. Nasa na kaya yun? Thank you. Pasok lang kayo. Thank you. Ito. 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 Mira, mm. gusto ko daw interview ng mga taga-business review. Huh? Bakit ako? Ano ang bakit ikaw? Siyempre, ikaw ang CEO nito. Kaya, kailangan ikaw ang kausapin nila. Alam mo, meron akong binabasang book ng idol kong Chinese tycoon. Ang sabi niya, yung mga CEO daw, dapat nagli-lead ng company at hindi spokesperson. Ako ba? Siyempre, gusto lang siguro nila malaman kung ano yung sikreto mo. Isipin mo. Meron ka ng sampung branches na ito sa loob lamang ng pitong taon. At hindi ko mararating yun kung hindi dahil sa mga tulong ninyo. At syempre na ang Dragon Statue. Hmm? Sipag, tsaga at determinasyon po ang dahilan kung bakit at hindi dyan dahil sa Dragon Statue na yan. Ano lamang yun? At yun yung napat, parang mainit ang ulo mo. Kasi naman, si Ina nagtatanong ulit dun sa kondisyon niya. Wala na akong maisip kung hindi magsinungaling. Hindi ba, Le? Kapag naayos natin yung bagong din natin, pumunta tayo ng rest house. Lahat tayo magbabakasyon. Para lahat tayo masaya. And hmm? live happily ever after. Buti pa sa Japan Zen, nakali sa tower niyo. Ako kaya, kailan kaya ako makakalabas dito? Hello po! May tao po ba dyan? Pagkita niyo ba yung kala namin? Ah! Nandita! Pwede mo ba kayo balik sa amin? Iba to muna lang! Hello? Oh, napatawag ka. Importante ba hindi? 
Ah, sige na, may ginagawa ako eh. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ano ba yan? Ang daming ginagawa eh. 